হ্যালো ভিউয়ার মন্দির দর্শনে আপনাদের স্বাগতম মন্দির দর্শনে আমরা আসছি লাল মাই শিব ও তুমি মন্দির দর্শন করতে চলুন মন্দিরটি দর্শন করা যাক এই সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দুইশো সিঁড়ির উপরে উঠলেই আমরা মূল মন্দিরে পৌঁছাতে পারব তো মন্দিরে উঠতে উঠতেই আমরা জেনে নেই মন্দিরের ইতিহাস এবং এই মন্দিরের পৌরাণিক কাহিনী দেবীচণ্ডী যখন দেবলোকে শম্ভু এবং নিশম্ভু নামক দুই অসুরের সাথে যুদ্ধ করছিলেন তখন বেশ কিছু অসুর মর্তলোকে পালিয়ে আসে মর্তলোকে আসা অসুরেরা জঙ্গলে ঘেরা এই জায়গায় পালিয়ে আসে দেবীচণ্ডী ক্রোধে তিনিও মর্তলোকে পালিয়ে আসা অসুরদের খুঁজতে খুঁজতে এই পাহাড় ঘেরা জঙ্গলে আসে তিনি পালিয়ে আসা অসুরদের এখানে বধ করেন দেবীর ক্রোধে রাগে দেহতাপের ফলে এই পাহাড়ের মাটির রং লাল হয় ফলে এই পাহাড়ের নাম হয় লালমাই পাহাড় এর পর থেকেই এই পাহাড় লালমাই পাহাড় নামে পরিচিত তো মন্দিরের সৃষ্টি সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজা দেব খড়ক তার রানী প্রভাবতীর ইচ্ছাতে এই মন্দির ও একটি শিব মন্দির তৈরি করেন তিনি নিজে বৌদ্ধ ও তার রানী হিন্দু ছিলেন নিজে বৌদ্ধ হয়েও তিনি মা চণ্ডীর উপাসনা করতেন তারপর সময়ের সাথে সাথে মন্দির দুটি হারিয়ে যায় ত্রিপুরার যুবরাজ চম্পক রায় দেওয়ানের ভগ্নি দ্বিতীয়া দেবী এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন তিনি পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্বে একটি দিঘি খনন করেন যার নাম দ্বিতীয়ার দিঘি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরে উনিশশো সালে মন্দিরের সেবায়েত শ্রীমৎ আত্মানন্দ গিরি মহারাজ স্বপ্নে মন্দির দুটি মন্দির দুটির কথা জানতে পারেন তিনি মন্দির দুটিকে উদ্ধার করে সংস্কার করেন এরপর থেকেই তিনি মন্দিরের পূজা অর্চনা শ্রীমৎ আত্মানন্দ গিরি মহারাজ দুই হাজার আঠারো সালে দেহ ত্যাগ করেন বর্তমানে মন্দিরের সেবায়েত এর দায়িত্ব হিসেবে উনার পুত্র শ্রীমান দুর্লভ দাস পালন করছেন এই মন্দিরের প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম শুক্রবার মাসিক অনুষ্ঠান গীতাযজ্ঞ ও ভজন কীর্তন হয় ওই দিন দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় এছাড়াও ছোটদের মুখে প্রসাদ অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এখন আমরা চলে আসলাম মূল মন্দিরে এখানে দুইটি মন্দির একটি শিব মন্দির এবং একটি মা চণ্ডী মন্দির এটি হল গীতাযুজ্ঞ ভবন এখানে গীতাযুজ্ঞ ও ভজন কীর্তন হয়ে থাকে এটি হল শ্রী শ্রী চণ্ডীমায়ের মন্দির চলুন ভিতরে ঢুকে চণ্ডীমায়ের প্রতিমা দর্শন করে আসি এখন পূজারি পূজা দিচ্ছেন আর এই মন্দির ভিতরে ঢুকা অবশ্যই সবার জন্য নিষেধ কেননা 
এখানে পবিত্রতা রক্ষার্থে এই মন্দিরে ঢোকা নিষেধ এটি হল শ্রী শ্রী শিব মন্দির চলুন শিব মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গটি দর্শন করে নিন এই মন্দির দুটি খুবই সুন্দর আর এখানের পরিবেশটা মনোমুগ্ধকর এখানে এই শিব ও চণ্ডী মন্দির দর্শন করতে দূর দূরান্ত থেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন প্রতিদিন দর্শনার্থীরা এখানে এসে মন্দির দর্শন করে যান এটি হল আত্মানন্দ গিরি মহারাজের সমাধিস্থল এখানে আত্মানন্দ গিরি মহারাজকে সমাধি করা হয় চলুন এবার মন্দিরের পিছনের দিকটি একটু দর্শন করে নিন এই মন্দিরটি হলো চণ্ডী মন্দির চণ্ডী মন্দিরের পিছনেই রয়েছে একটি বিশাল বড় ফাটল কেন এই ফাটল কেউ তার সঠিক তথ্য দিতে পারে না এখানের পরিবেশটা আসলেই মনোমুগ্ধকর চলুন এবার গীতা ভবনে ঢুকে ভবনটি দর্শন করুন এখানেই গীতা যোগ্য ও ভজন কীর্তন করা হয়ে থাকে আর এখানের পরিবেশটাও খুবই অসাধারণ এখানেই রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ আর এখানেই বাংলা মাসের প্রথম শুক্রবার 
गीता जुग और भजन कीर्तन इन्हें ओ दिन दूर दूरान हजार हजार भक्तरा एखे समागम है इन्हें चैत्र मासे जाक जमक भावे अष्टमी पूजा है और ओ दिन अष्टमी स्नान उपलक्षे प्रचुर भक्त समागम हो दिन ओ दूतियार दिखते ही अष्टमी स्नान पर्यटक हिसेब एखे दर्शनार्थी प्रतिदिन यही मंदिर दर्शन कर मंदिरे कि आसबें ढाका चट्टग्राम महासड़क कूमिल्ला पदुआर बजार विशोट इसे नाम तरपर कूमिल्ला नोआखाल रोडे लालमाई बजारे सी एन जी बासे आसबें से खान अटोबा सी एन जी को चंडी मुड़ा बोले चंडी मंदिरे आसते पर मंदिर जेको तथ्य जानते मासिक अनुष्ठान प्रणामी दीते डिस्क्रिपने देवा नम्बर जोज कर आज यही देखा हो आर नतून को मंदिर दर्शन आजकल भिडियो केम लगल कमेंट अवश्य जान भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें